হাই বন্ধুরা আমি সিমি আমার সিমি চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আমরা আজকে দেখব যে আমরা ক্যাপসিকাম গাছ কি করে টবেই প্রতিস্থাপন করবো এবং তার সম্পূর্ণ পরিচর্যা কি করে করব তার কি খাবার দাবার আছে রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি ইত্যাদি বন্ধুরা দেখো এটা একটা ক্যাপসিকাম চারা গাছ এটা আমার নিজের হাতে তৈরি পুরনো বন্ধু তোমরা সবাই জানো নতুন বন্ধুরা তাদের জন্য বলছি দেখো গাছটা দেখে কি মনে হচ্ছে যে আমি বাড়িতে তৈরি করেছি মনে হচ্ছে না কোনো নার্সারি থেকে নিয়ে আসছি কিন্তু বন্ধুরা আমি এটা নিজে বাড়িতে তৈরি করেছি নতুন বন্ধুরা যারা তোমরা আমার আগের ভিডিও দেখনি যারা জানো না কি করে ক্যাপসিকাম গাছ বাড়িতে আমরা সুন্দর ও সতেজ করে তৈরি করব তারা আমার সিমি চ্যানেল আইকনে গিয়ে ক্লিক করে আমার ভিডিও লিস্টে গেলেই দেখতে পারবে তোমরা ক্যাপসিকাম চারা আমি কি করে বাড়িতে তৈরি করি সো বন্ধুরা আমরা এই যে কোনো গাছ ক্যাপসিকামই বলো বা অন্য গাছ বলো টবে লাগানোর জন্য আমাদের সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে সেটা টবের ড্রেনিং সিস্টেমটা সুন্দর করতে হবে দেখো আমি এটা এখানে একটা আট দশ ইঞ্চির টব নিয়েছি ক্যাপসিকাম দশ ইঞ্চি বারো ইঞ্চি সব ধরনের টবে ভালো হয় টবের ড্রেনিং সিস্টেমের জন্য সবার প্রথমে আমি এই যে টবের ভেতরে যে হোলটা আছে সেটা আমি একটা খোলাম কুচি দিয়ে বন্ধ করে দেবো খোলাম কুচি মাটির পাত্রের ভাঙা অংশ একদিক ঢালু এবং অপর দিকটা উঁচু ঢালু দিকটা আমি ফুটোটা নিচ দিকে দেবো এবং উঁচু দিকটা ওপর দিকে দেবো এই হোলটা ঠিক এইভাবেই বন্ধ করে দেবো আমি এটাকে এভাবে বন্ধ করে দিয়ে আমি এবার দেবো এটাতে স্টোন সিপ আমি এটাতে কিছুটা স্টোন সিপ দিয়ে এর চারধারে একে বিছিয়ে দেবো পাথর এবার আমি এটাতে দিব বালি বিল্ডিং তৈরি করার যে বালি হয় সেই বালি এবার আমি এটাতে দিয়ে ভালো করে পাথরগুলো এবং খোলাম কুচিটা ঢেকে দিব এটাতে আমি যদি এখন মাটি দিই তাহলে মাটিটা কোনোভাবেই এই হোলটাকে বন্ধ করে দিতে পারবে না কারণ আমার যে ড্রেনিং সিস্টেমটা যে তৈরি করা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার আমি এটাতে দিব মাটি মাটি আমি ক্যাপসিকামের জন্য যে মাটিটা তৈরি করেছি সেটা হলো আমি আগেই বলেছিলাম বন্ধুরা তোমাদেরকে যে ক্যাপসিকাম দোয়াশ মাটিতে ভালো হয় আমি আই সেই মাটিটাই তৈরি করেছি দু ভাগ দোয়াশ মাটি এবং এক ভাগ গোবর সার এক বছরের পুরনো গোবর সার সেখানে তোমরা পাতা বছানো সারও ব্যবহার করতে পারো ভার্মি কম্পোস্টও ব্যবহার করতে পারে এ দুটো একসঙ্গে মিশিয়ে আমি এটাকে দশ দিন ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিয়েছি দেখো আমি মাটিটা এভাবে তৈরি করে আগেই রেখেছিলাম দেখো একদম ঝুরঝুরে মাটি শুকনো ঝুরঝুরে মাটি এবার এটাতে আমি এই গাছটা লাগাবো এবার মাটিগুলো আমি টবে দিয়ে দিব গাছটা লাগানোর আগে আমাকে অবশ্যই এই যে ক্যারি প্যাকেটটাতে আমি যে গাছটা শিফট করেছিলাম সেই ক্যারি প্যাকেটটা কেটে দিতে হবে বন্ধুরা আমি প্রত্যেক দিন বলে থাকি যে কোনো গাছ লাগানোর সময় যে তোমরা যখন গাছ প্লাস্টিক থেকে বা টব থেকে বের করবে খুব সাবধানে বের করবে আর দেখো ক্যাপসিকাম গাছটার কত শেকড় ছড়িয়ে গেছে দেখো যে এবার আমি এই গাছটা এখানে লাগাবো আমার টবে গাছ লাগানো কমপ্লিট আমি এবার এটাতে দেব জল জল দেওয়া হয়ে গেছে বন্ধুরা তোমরা যখন নেক্সটে জল দেবে তখন অবশ্যই আমি আগেই বলেছিলাম ক্যাপসিকাম বেশি জলবদ্ধতা বা খরা কোনোটাই সহ্য করে না সব সময় লক্ষ্য করে জল দিতে হবে গা এবং এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে গাছের মাটিটা যেন সবসময় মশ্চার থাকে যেহেতু আমি এই ধরে গরমের দিনে করছি সেহেতু আমাকে ছায়াযুক্ত অঞ্চলে রাখতে হবে আর আমরা যখন শীতকালে করব সেটা আমি সানলাইটে রেখে দেবো ফুল সানলাইটে রেখে দেবো গাছটাকে খাবারের জন্য আমি এটাকে লাগানোর পনেরো থেকে কুড়ি দিন পর অর্গানিক ব্যবহার করতে পারি বা কেমিক্যাল ব্যবহার করতে পারি এর জন্য আমি অর্গানিক যা ব্যবহার সাধারণত আমি অর্গানিক ব্যবহার করি তাই অর্গানিকটা আগেই বলছি অর্গানিকের জন্য আমি এটাতে ব্যবহার করব শুধুমাত্র টি কম্পোস্ট টি কম্পোস্ট তোমরা বানাবে পাঁচ লিটার জলে এক মুঠ গোবর সার এবং এক মুঠো কাঠ কয়লার ছাই মানে উনুনের যে ছাইটা হয় সেটা এক মুঠ কাঠ কয়লার ছাই এবং এক মুঠ গোবর সার নিয়ে পাঁচ লিটার জলে ওটাকে ভিজিয়ে রেখে চব্বিশ ঘন্টা পর আমি গাছের গোড়ায় ব্যবহার করব এবং আমি এটা সাত 
দিন পর পর ব্যবহার করব আর যারা কেমিক্যাল ব্যবহার করবে তারা এটা দিয়ে পাঁচ লিটার জলে চায়ের যে চামচটা হয় এক চা চামচ এনপিকে সার নিয়ে ভালো করে গুড়ে গাছের গুড়ায় দেবে বন্ধুরা তোমরা এক টবের জন্য এক গ্লাস জল বাড়িতে আমরা যে গ্লাসে জল খাই আড়াইশো গ্রাম একটা মাপের গ্লাস থাকে সেই গ্লাসটা দিয়ে একটা টবের জন্য এক গ্লাস জল ব্যবহার করবে এখন তোমাদের কাছে অনেকেরই আছে যে শখ করে তোমরা এক দুটো ক্যাপসিকাম চারা গাছ বাড়িতে লাগিয়েছো তাদের তার জন্য তো তোমরা পাঁচ লিটার জল সেখানে বা সার তৈরি করে তো আর গাছের গোড়ায় দেবে না সেজন্য তোমরা যারা এক গ্লাস সার তৈরি করবে তারা এক গ্লাস জলে এক চিমটি এনপিকে সার দিয়ে ভালো করে গুলে সেটা দেবে এক চিমটি দু আঙ্গুলের মাথা দিয়ে এভাবে ধরে এইভাবে এক চিমটি সার নিয়ে এইভাবে সার নিয়ে এক গ্লাস জলে দিয়ে সেটাকে গুলে গাছের গোড়ায় দিতে হবে বন্ধুরা ক্যাপসিকাম গাছে সাধারণত যেটা হয় এপির স্মার্ট লাল মাকুর সাদা মাছি এবং লিপ মাইনার এগুলোর জন্য এগুলো সাধারণত এই গাছকে খুবই আক্রমণ করে থাকে এগুলোর জন্য আমরা এটাতে সপ্তাহে মানে প্রত্যেক সপ্তাহে নিম তেল স্প্রে করব নিম তেল বাড়িতে বানানো হতে পারে বা তোমরা ভালো ফার্টিলাইজার মানে ভালো দোকান থেকে ভালো একটা কোম্পানি নিম তেল এনে ব্যবহার করতে পারো যখন তোমরা দেখছো যে নিম তেল ব্যবহার করার পর একবার বা দুবার ব্যবহার করার পর গাছে রোগ আক্রান্ত হয়েই যাচ্ছে তাহলে তোমরা সেটা দিন কমিয়ে তিন দিন পরপর সেটাকে ব্যবহার করবে তাহলে কমে যাবে আর যারা কেমিক্যাল ব্যবহার করবে তাদের জন্য বলছি তোমরা ফার্টিলাইজারে গিয়ে ডাইমি থাই থার্টি পারসেন্ট যে প্রোডাক্টগুলো হয় কেমিক্যালগুলো সেগুলো কিনে নিয়ে আসবে ভারতে যেমন এখন আছে রোগর রোগর প্লাস এগুলো বেশ খ্যাত এবং বাংলাদেশে টাবগর নামে পাওয়া যায় সেটা তিরিশ ফোটা এক লিটার জলে স্প্রেতে ঢুকিয়ে ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিয়ে গাছে স্প্রে করবে গাছে তোমরা সেটা যদি রোগ আক্রান্ত গাছ হয় তাহলেও তোমরা সেটাতে গাছ লাগানোর পনেরো দিন পর একবার স্প্রে করবে আবার যদি রোগ আক্রান্ত না হয় তাহলে একবার স্প্রে করে দিবে তারপরেও যদি দেখো যে না গাছে রোগ পোকার উৎপাদ থেকেই যাচ্ছে তাহলে সেটা সেটা তিনবার স্প্রে করবে আজকে স্প্রে করলে দশ দিন পর আবার স্প্রে করলে আবার দশ দিন পর আবার স্প্রে করলে এইভাবে যদি তোমরা তিনবার স্প্রে করো তাহলে রোগ পোকার হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ পাবে দেখো বন্ধুরা এই গাছটাতে আমার অলরেডি দুটো ফুল হয়ে গেছে আমি যদি এই ফুল থেকে এখন ফল পাবার আশা করি তাহলে আমি দুটো ফলই পাবো কিন্তু আমাদের তো ইচ্ছে আমাদের গাছে সুন্দর ফলে ভরে যাক সেজন্য আমি এটাকে যা করবো প্রিন্স এটাকে প্রিন্স করে দিব আমাকে প্রিন্স করতে হবে প্রিন্স করার জন্য এই ফুলের মাথা যে আছে এই যে এই যে চারটে পাতা সেটা আমি এইভাবে আঙুল দিয়ে ছিঁড়ে দিলাম দেখো এটাকে বলা হয় প্রিন্স করা এটা ছিঁড়ে দেওয়ার দরুন এবার আমার এই কাক্ষেক মুগুরগুলো খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে বন্ধুরা এটা আমি আজকে লাগালাম আমি আজকে ছিঁড়ে দিলাম কিন্তু তোমরা আছো তোমরা যারা দেখছো যারা এই স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে গাছ লাগাচ্ছ তারা তোমরা লাগানোর দশ থেকে পনেরো দিন পর গাছটা যখন ওই টবের মাটির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তখন তোমরা প্রিন্স করে দেবে বন্ধুরা সো আজকে এতটুকু সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর নতুন বন্ধুরা প্লিজ আমাকে সাবস্ক্রাইব করো